。郡主殿下，哎，以后别什么殿下不殿下的，叫我小郡主。三少，啊，叫我个麻。郡主，我今日来呢，是送你一件稀罕的玩意儿。什么玩意儿啊？郡主，请看，是什么？望远镜，没见识。三少果然见多识广，在下班门弄斧，知道就好。我以前从来没有见过，也没听说过什么望远镜，这是干什么用的？嗯，郡主，你看到那边的阁楼了吗？看到了。那门楣上写的是什么？你知道吗？这么远，谁能看得清啊？让我演示给你看。上面写的是“福星高照”。你用这个什么什么望远镜，你就能看清楚那么远的字儿啊？是啊。好神奇啊！我试试。哇，这前面的东西。都变近了，这怎么跟变戏法似的呀？这么神奇、啊！你喜欢就好。喜欢，喜欢。这些小把戏有什么了不起的？真是。虽然是小把戏，可里面藏着格物致知的奥秘。哼。我我把它这么反过来，这这这眼前的东西变远了。哇！你要是喜欢的话。以后有什么稀罕玩意儿，我都拿给你啊！好呀，谢谢速度大哥。你知不知道什么叫玩物丧志？哪里至于啊？它只是天真烂漫、贪玩罢了。司徒大哥，这个东西这么好玩，肯定有很多人买吧？这能卖多少钱？不贵，二十两银子。二十两？金手。这么贵，有人买吗？你可有所不知啊，此物乃是西方贵族之间流传的一种稀罕玩意儿。一镜难求啊！看来司徒兄弟的生意是越做越广啊！啊，哪里哪里，小打小闹罢了。司徒大哥，要不我以后就跟着你学做买卖吧？哦，胡闹！怎么就胡闹了？我是认真想学的。你是郡主，郡主又怎么了？我从小就知道，还是自己最靠得住。我偏要学。哦，好，好，好，好，好，好，郡主果然是巾帼不让须眉，在下佩服。你如果真的喜欢、感兴趣的话，可以到在下的商铺去看一看。三少，要不你也一同去吧，就当玩了。好啊。太好了！这玩意儿值二十两，二十两我得碎多少块大石啊！这玩意儿我也能做呀，还是做买卖赚钱呀。郡主请。哇，这也太厉害了吧！哇，哎，这是什么呀？七巧板，这也太好看了吧！郡主要是喜欢的话，就送你了。真的吗？嗯、谢谢司徒大哥。<笑>哇，你这生意做的也太好了吧！怎么样，公子？我这个店呀、啊，是青州最新最全的，生意自然会好一些。青州最好的商铺是如意楼。啊，是是是，小小商铺怎么能和如意楼相比呢？真为王子一脸提气。那司徒大哥，你这做生意有什么秘诀吗？快教教我。自然是有的，就拿这个商铺来说吧。两成生意是卖的最便宜的，两成用来做收支，还有两成是用来走量的，最后四成，那才是卖的最贵的。哦，原来做生意有这么多学问、啊，还有吗？还有吗？还有啊！哎，我告诉你，商人最重要的不能急功近利，一定要讲诚信。是是是，你这空话谁不会讲啊？站着说话不腰疼。<笑>老板，老板。三少，郡主，我还有一些事情要处理，不如二位先上楼吧。楼上有衣服和首饰，郡主一定会喜欢的。把最好的茶叶给郡主。是，不用了。哎，谢谢苏豆大哥。
，请。这么多天了，你必须回答我，你到底喜不喜欢我？我，我，哎呀，你快放开，追我人呢？你是我夫人，怕什么？我，我不知道该怎么回答。那你不回答，我就当你同意了。不带你这样的。两位，你们的茶已经沏好了。转告司徒会长，我和郡主有事，就不打扰了。告辞。嗯、啊。哎，上次你不是想吃这个吗？要不再来点？啊、好我，我要这个香菇，再要这个鸡肉。哎，好嘞，好嘞。老板，再来点！哎，好嘞，稍等啊。刚刚司徒鼎送我那个七巧板，我落在那了，我得回去拿一趟。我陪你吧。不不不，你再多给我拿几串，等着，我马上就回来。哎哎，老板，多拿几串肉。哎，好。贩卖私盐的人吗？其中会不会有什么误会？难道司徒大哥真的有问题？等我调查清楚，再告诉梅三少吧，省得他总嫌我鲁莽。我一定要做出好玩的东西，我要赚很多很多钱。你做这些东西有什么用啊？小孩的钱又挣不了多少。你要真缺钱花，你跟我说，我拿给你。我要做一个独立的女人，我要我要干出自己的一番事业。你要是真的喜欢，你就自己开个摊位。你把这些东西送到司徒岭那儿，不就是给别人出力的吗？少爷，司徒先生来了。三少爷，郡主。司徒大哥，你怎么来了？郡主，我认识一个手艺人，就住在城西。哎，今天天气不错，不如我们去拜访拜访他。他那个地方可是有很多稀奇古怪的好玩意儿啊！啊，正好也借机看看，看看司徒大哥到底是怎么一回事。好呀，司徒大哥，那我们走吧。好啊，一起啊。呃，少爷。刚才老爷传话说他在书房等你。嗯，那你去找父亲吧，我自己一个人去没问题的，别担心我的，走了，走吧。哎，请。走，死的给我盯住他们两个，快去。啊，去。